దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలకు మన ప్రభువును రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారని ఎప్పుడూ కూడా ప్రభు కృపలో సంతోషిస్తూ ఆయన రాకడ కొరకు మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ప్రతి శోధనను మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ఎదుర్కొంటూ ధైర్యంతో నిలబడాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మంచిది ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ దిన ముందు మనం వాట్ ఈజ్ ఎ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటి లేదా క్రైస్తవుడు అనగా ఎవరు అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథమును కలిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటుగా అపోస్తులుల కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం అలాగే పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం మొదటిగా అపోస్తులుల కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చినము వారు కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతయు సంఘంలో ఉండి బహుజనులకు వాక్యమును బోధించిరి మొట్టమొదట అంతియొకయలో శిష్యులు క్రైస్తువులు అనబడిరి అలాగే పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని కూడా చదువుకుందాం ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టియే దేవుణ్ణి మహిమపరచవలను ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకం అందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీకు వందనాలు గడిచిన దినములన్నీ నీ కృపలో మమ్మలను సజీవులనగా భద్రపరిచి క్షేమమునిచ్చి ఈ ఉదయకాల సమయమున ఐటి రీతిగా నీ ఘనమైన జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు మాకిచ్చిన ఈ యోగ్యతను బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం చదవబడిన లేఖనముల ద్వారా ప్రభు నాతోను నీ వాక్యమునకు వినుటకు ఆసక్తితో సిద్ధపడి ఎదురు చూస్తున్న వీళ్ళందరితో మాట్లాడి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ అద్వితీయ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమును స్థుతించి ప్రార్థన చేయిచున్నాను తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా నేటి దినాలలో మనం గమనించినట్లయితే చాలామంది అంటున్న మాట ఏమంటే క్రైస్తవులు అంటే వాళ్ళు ఎవరు అంటే అది ఒక మతం క్రైస్తవులు అంటే క్రైస్తత్వం అనేది ఒక మతం క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ఏ వన్ ఆఫ్ ద రిలీజియన్ అని చాలామంది మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఎన్నో డిబేట్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం యూట్యూబ్స్లో రిలరా ఈవెన్ మనం ఉంటున్నటువంటి మన సమాజంలో ఎరుగు పొరుగు వారు ఎవరైనా ప్రభువును రక్షకుడిగా ఎరుగని వారు తెలిసే మాట ఏమిటంటే మతంలోకి దిగాం మతంలోకి దిగాం అనే మాటలు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు వాస్తవంగా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ రిలీజియన్ క్రైస్తత్వము అనేటువంటిది ఒక మతం అనేది కాదండి ఇది వాట్ ఈజ్ ఏ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటి లేదా క్రైస్తవుడు ఎవరు అనే ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ విషయం మీకు అర్థమైతే అప్పుడు క్రైస్తత్వం లేదా క్రైస్తవులు అనబడిన వారు ఒక మతాన్ని కలిగి లేరని క్రైస్తత్వం అనేది ఓ మార్గం అనేటువంటి సత్యం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించిన వారికి కూడా క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటో చక్కని అవగాహన ఉంటుంది చూద్దామా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం అందు మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ రెండు వచ్చినాలలో ప్రత్యేకంగా మొదటిగా మనం చదివినటువంటి అపోస్తులుల కార్యములు పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చినమే కానీ పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చినాలలోనే కానీ ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే రక్షింపబడిన వ్యక్తికి క్రైస్తవుడు క్రైస్తవునికి మధ్య 
చాలా వ్యత్యాసం ఉంది అనేటువంటి సత్యం మనకు అర్థమవుతూ ఉంది దర్ ఈస్ అ గ్రేట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ సేవ్డ్ పర్సన్ అండ్ ఎ క్రిస్టియన్ సో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ టుడే మార్నింగ్ వీ కుడ్ గెట్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఎ క్రిస్టియన్ ఈజ్ అండ్ వాట్ పర్పస్ గాడ్ హ్యాస్ ఫర్ హిమ్ ఇట్ మైట్ హెల్ప్ అస్ టు బెటర్ ఫుల్ఫిల్ హిజ్ విల్ ఫర్ అస్ ఇఫ్ వీ నో టుడే మార్నింగ్ what is a christian or uh, what is the real meaning of a christian what is the christianity christ tattvam ante emiti leda christ vudu ante emiti christ vudu evaru ane aa vastavamaina ardhanni nu grahiste devudu oka christ vudi patla kaligi unnatundi uddesham atani jeevitham patla manandari jeevithala patla ఆయన కలిగి ఉన్న ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో మనకు అర్థమవుతుంది తద్వారా ఆయన చిత్తమును మన జీవితాల ద్వారా మనం నెరవేర్చగలిగిన వారం అవుతాం దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథ ప్రకారంగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే క్రైస్తవుడు అంటే ఒక చిన్న నిర్వచనం ఏమంటే అది క్రీస్తును వెంబడించేవాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నిజమైన దేవుడు నా పాపములకు క్షమాపణ నా ఆత్మకు నిత్య జీవమును ఇచ్చుటకు కలువరి సెలువులో తన ప్రాణమును పెట్టి సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన తిరిగి లేచిన వాడు మరణమును జయించి పునరుద్ధానుడైన వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆయన నామమందు తప్ప మరు నాకు ఏ నామమందు కూడా రక్షణ లేదు అని ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతాడో ఆ వ్యక్తి ప్రియులరా క్రైస్తవుడు అయితే విశ్వాసం ఉంచిన వ్యక్తి రక్షణలోకి అడుగు పెట్టినట్టు అయితే ఆ వ్యక్తి క్రైస్తవుడుగా ఎప్పుడు అతని జీవితంలో అతడు ఉన్నాడు అని అతనికి అర్థమయ్యిద్ది లేదా మనకు అర్థమవుతుంది నీవు నిజమైన క్రైస్తవుడు ఎప్పుడు అవుతావు అంటే ప్రభునందు ప్రియ నా దేవిని సంగమా నీ సహోదరుడ సహోదరి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అసలు క్రైస్తవుడు అనబడిన వాడు ఎలా ఉంటాడు క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటి అనేటి వాటికి మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే క్రైస్తవుడు అనబడిన వ్యక్తి లేదా క్రైస్తవులమైన మనం వేఆర్ ఆల్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుకు రాయబారులుగా ఉన్నాము క్రైస్తవుడు అంటే క్రీస్తుకు రాయబారి మొదటిగా చదువుదామా కొరిదులుకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం చూడండి కొరిందులుకు రాసినటువంటి మొదటి పత్ రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవయో వచ్చినాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను కావున దేవుడు మా ద్వారా వేడుకొనినట్టు మేము క్రీస్తుకు రాయబారులమై దేవునితో సమాధానపడుడని క్రీస్తు పక్షముగా మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాము దేవునికి స్తోత్ర హలలూయ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా రాయబారి అంబాసిడర్ అనే మాటకు ఉన్న అర్థం ఏమిటండి ఎవరిని అంటారు రాయబారి అని ప్రతి దేశానికి కూడా ప్రియులారా ఒక రాయబారి ఉంటాడు దర్ ఈజ్ ఎ అంబాసిడర్ ఫర్ ఈచ్ కంట్రీ ఫర్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ పీస్ బిట్వీన్ హిజ్ కంట్రీ అండ్ ఆల్సో అదర్ కంట్రీస్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వార్ ఆర్ ఇఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ న్యూస్ దే వాంట్ టు షేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ పొలిటి పొలిటీషియన్స్ విల్ ఫస్ట్ will go and meet ambassador rajakeya nayakulu leda adhikarulu priyalara ittara deshamuto yuddhanni gurinche gaani shantini gurinche gaani charchalu jarapali anukunnappudu varu mottamodati kalise vyakti evarante rayabarini ambassador ni kalustaru ee nenu asalante aa desham pakshana taanu pratinidhyam vahinchi అందరికి బదులుగా తానొక్కడు వెళ్ళి వారితో చర్చలు జరుగుతాడు అది సమాధానమైనదే కావచ్చు లేదంటే ప్రిలరా యుద్ధంకు సంబంధించినదే కావచ్చు దేశ భద్రత విషయాలే కావచ్చు ఏవైనా కానీ ఒక దేశముకు మరొక దేశముకు మధ్య రాయబారి ఉంటాడు అయితే క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటి అంటే ఈ ఉదయకాల ముందు దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న బిడ్డలమైన మనలను గూర్చి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏమిటంటే మనమందరం కూడా క్రైస్తవుడు అంటే నీవు ఒక రాయభారివి క్రీస్తుకు నేను మనందరము కూడా రాయభారులమై ఉన్నాం మనము చేయవలసినటువంటి పనేమంటే ప్రియులరా దేవుని యొక్క ఉద్దేశము 
వారి యొక్క జీవితాలలో లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అనేటువంటిది ఏమై ఉన్నదో వారు తెలుసుకోవాలంటే నీవు నేను కూడా ఒక దేశమునకు ఓ రాయబారి మరొక దేశం యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైతే ప్రతినిధిగా ఉండి యాజ్ ఎ అంబాసిడర్ హీస్ గోయింగ్ టు షేర్ ద న్యూస్ సేమ్ లైక్ దట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ దోస్ హూ ఆర్ లిజనింగ్ దిస్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యూ నీడ్ టు ప్రొక్లైమ్ అబౌట్ యువర్ సేవియర్ విత్ అదర్స్ అండ్ విత్ అదర్ పీపుల్ ఇతరులకు క్రీస్తును గూర్చిన నీ రక్షణను గూ నీ రక్షకుడిని గూర్చినటువంటి వార్తను ప్రకటించుటకు రాయబైరిగా ప్రభు నిన్ను నన్ను పిలుచుకుని ఉన్నాడు అది ఆయన యొక్క చిత్తమైనది మన దేవ్ మన జీవితాల పట్ల ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే మొదటిగా క్రిస్టియానిటీ క్రైస్తత్వము అంటే లేదా క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు అంటే నిజంగా అతడు క్రీస్తుకు రాయబారిగా ఉన్నవాడు దేవుని యొక్క వాక్యమును చేపట్టుకొని పరలోకపుకు ప్రతినిధిగా పరలోకము నందున్నటువంటి నిజ దేవుడైన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు ప్రతినిధిగా భూలోకం ముందు ఆయన మాటలను ఆయన ప్రజలకు వెల్లడి చేసేవాడు క్రైస్తవుడు సో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ ఆల్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మనము క్రైస్తవులము అంటే మనందరం ఎవరం అంటే మొదటిగా ప్రప్రథముగా మొదటిగా మనము క్రీస్తుకు రాయబహురులమై ఉన్నాం ఐ మీన్ ఈ లోకమంతా కూడా నశించిపోయినటువంటి స్థితిలో ఉంది దేవుని సన్నిధి నుండి సమాధానాన్ని కోల్పోయినటువంటి స్థితిలో ఉంది దేవునికి దూరం అయిపోయినటువంటి ఈ లోకమును మనం ఏం చేయాలంటే వ్యధకి రక్షించి ఆ పరలోకపుకు ప్రతినిధిగా నిన్ను నన్ను ప్రభువు రాయబారిగా ఉంచాడు కాబట్టి ఆయన అద్దుకు చాచవలసిన బాధ్యత మనకి ఎంతైనా ఉంది ఆమె దేవునికి స్తోత్రం రెండవదిగా క్రైస్తత్వం లేదా క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరు అంటే ఏమిటి అంటే ప్రిలర్ ఆ రెండవదిగా మనం వీఆర్ ఆల్ ఏ ఎపిస్టల్స్ మనం ఒక పత్రికగా ఉన్నాం చదువుదామా కొరిందులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం మా హృదయముల మీద వ్రాయబడి ఉండి మనుష్యులందరూ తెలుసుకొనుచు చదువుకొనుచున్న మా పత్రిక మీరే కారా దేవునికి స్తోద్ర మొదటి వచ్చినాన్ని కూడా ప్రియులరా నేను మీ కొరకు చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటి వచ్చిన అలాగే మూడవ వచ్చిన మందు కూడా మమ్మును మేమే తిరిగి మెప్పించుకొని మొదలు పెట్టుచున్నామా కొందరికి కావలసినట్టు మీ వద్దకైనాను మీ వద్ద నుండి అయినను సిఫారసు పత్రికలు మాకు అవసరమా మా హృదయముల మీద వ్రాయబడి ఉండి మనుష్యులందరూ తెలుసుకొనిచు చదువుకొనిచున్న మా పత్రిక మీరే కారా రాతి పలక మీద కానీ సీరాతో కానీ వ్రాయబడక మెత్తని హృదయములు అను పలకల మీద జీవము గల దేవుని ఆత్మతో మా పరిచర్య మూలముగా వ్రాయబడిన క్రీస్తు పత్రిక అయి ఉన్నారని మీరు తేటపరచబడుచున్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా పత్రికకు లెటర్ ఉత్తరానికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఏమంటే మనందరికీ కూడా తెలుసు ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని పోగొడుతుంది పత్రిక ఒక వ్యక్తి నుంచి మరొక వ్యక్తికి సమాచారాన్ని సేకరి చేరవేస్తుంది నేటి దినాలు అయితే మనకి మొబైల్ ఫోన్స్ వచ్చినాయి కానీ ఫోన్స్ లేని సమయాల్లో ప్రియులరా నా చిన్ననాటి తన మందు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మీ చిన్న వయసులో కూడా ఉత్తరాలు ఎంతగా గొప్ప పాత్రను పోషించాయో మనను కూర్చున్నటువంటి అది చెడ్డ సమాచారమే కానీ మంచి సమాచారమే కానీ యోగక్షేమాలను మన తల్లిదండ్రులతో పంచుకోవడానికి వారు మనతో పంచుకోవటానికి ఈ పత్రిక అనేటువంటిది ఎంతో ఉపయోగపడేది అంటే ఇక్కడ అపోస్తులు అనేటువంటి పౌలు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏమంటే క్రైస్తవుడు అంటే ఒక క్రీస్తును వెంబడించేటువంటి ఒక వ్యక్తి తన జీవితమే ఓ పత్రికగా జీవము గల దేవుని వాక్యమును తన జీవితంలో హృదయం అనే పలక మీద రాయబడిన ఓ పత్రికగా లోకానికి ఉండాలి అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఐ మీన్ దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ఎవరైతే నీ జీవితాన్ని చూస్తారు ఓ పత్రికను చదివేటప్పుడు ఒక ఉత్తరాన్ని చదివేటప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఎలాగైతే యోగక్షేమాలను గుర్చినటువంటి సమాచారం అర్థమవుతుందో ఆ వ్యక్తి ఎదురుగుండా వచ్చి నిలవబడినట్లుగా సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని పొందుకుంటాడు అదేవిధంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితాన్ని చూస్తున్నప్పుడు నా జీవితాన్ని చూస్తున్నప్పుడు మన క్రియలను మన మాటలను మన చూపులను సమస్తమును ఈ లోకమునందున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి గమనించేటప్పుడు నిన్ను చూచి నీలో నుండి ఆ పరలోకపు ఆనందాన్ని పొందుకోవాలి ఆ 
జీవాన్ని పొందుకోవాలి ఈ లోకమునందున్న ప్రతి వ్యక్తి ఆ విధంగా నీ ఉండుట కొరకే ప్రభు నిన్ను ఓ క్రైస్తవుడిగా క్రైస్తవుడు అనే మాట అర్థం అదయ్య ఉన్నది అంటే నీ ఒక పత్రిక క్రీస్తు కొరకు ఒక పత్రికగా నీ ఉండటమే క్రైస్తత్వం అంటే క్రైస్తత్వం అంటే మతము కాదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ క్రైస్తత్వం అంటే ఈ ఉదయకాల సమయమందు నీవు నేను మనందరము గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనము క్రీస్తుకు రాయబారులుగా ఉండటం క్రైస్తత్వం అంటే రెండవదిగా మన జీవితాలు ఓ పత్రికగా జీవము గల దేవుని వాక్యమును ఈ హృదయముల మీద రాయబడిన ఓ పత్రికగా మనము లోకానికి ఉండటం జీవాన్ని అందించటమే క్రైస్తత్వం క్రైస్తవుడు అనే మాటకు అర్థమై ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము గమనించినట్లయితే ఈ రెండవ మాటలో వీఆర్ ఆల్ ఎపిస్టల్స్ మన అందరము కూడా పత్రికలమై ఉన్నాము క్రైస్తవుడు అనగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మనం గమనించినట్లయితే మూడవదిగా కొరిందులుగా రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము చూద్దాం చూడండి క్రైస్తత్వం అంటే లేదా క్రైస్తవుడు అంటే ఏమై ఉన్నామో మనం చూద్దాం ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిది వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం అదేమనగా దేవుడు వారి అపరాధములను వారి మీద మోపక క్రీస్తునందు లోకమును తనతో సమాధానపరచుకొనుచు ఆ సమాధాన వాక్యమును మాకు అప్పగించను ఐమెన్ దేవునికి స్తోత్రం we are all ministers of reconciliation మూడవదిగా ప్రియులరా క్రైస్తత్వము అంటే ఏమిటనగ లేదా క్రైస్తవుడు అంటే ఏమిటంటే నీవు నేను మనం నేర్చుకోవాల్సిన మూడవ విషయం సమాధాన పరిచారకులమై ఉన్నాం మనం ఆమె ఎవరమండి మనం సమాధాన పరిచారకులం ఈ సమాధాన సువార్తను ప్రకటించినటువంటి సమాధానమునకు కర్త అయినటువంటి ప్రభావ యేసు క్రీస్తు వారి ఈ లోకమునందు విడిచి వెళ్ళిన ఆ పరిశుద్ధ పరిచర్యను కొనసాగించుటకు ఏర్పరచబడినటువంటి సమాధాన పరిచారకులం మనం ఈ లోకము ప్రిలరా దేవునికి దూరం అయిపోయింది దేవునికి ఈ లోకమునందు ఉన్న వ్యక్తికి మధ్య ఏమీ లేదంటే సమాధానము లేదు ఒకప్పుడు దేవుని మహిమను కలిగి దేవునితో చక్కని సహవాసాన్ని కలిగి దేవునితో సంభాషిస్తూ ఆయన సహవాసములు ఆనందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆనాడు మన మొదటి పితరులైనటువంటి ఆదాము అవ్వాలని మనం చూస్తే ఎప్పుడైతే వారు ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేస్తారో ఆ ఆజ్ఞాతిక్రమం వారిని ఏం చేస్తుందంటే ప్రిలరా దేవుడు వారితో కలిగి ఉన్న వారు దేవునితో కలిగి ఉన్న ఆ సంబంధాన్ని ఆ సమాధానాన్ని దూరం చేసింది ఇప్పుడు మన బ్రతుకుల్లో ఏమి లేదు అంటే ప్రియులరా సమాధానము లేదు ఆ సమాధానాన్ని ఇవ్వగలిగింది ఎవరు ఎక్కడ దొరికింది అంటే కేవలం అది ప్రభాణ యేసు క్రీస్తును కూర్చున్నటువంటి రక్షణ సువార్తను అంగీకరించడం ద్వారా ఆ సువార్తను ప్రకటించటానికి నిన్ను నన్ను దేవుడు సమాధాన సువార్త కొరకు పరిచారకులుగా ఏర్పరచుకున్నాడు కాబట్టి ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను మనమందరమును కూడా చేయవలసినటువంటి పని ఏమిటంటే ఇతరులకు మన ఇరుగు పొరుగు వారికి మనందరం వీ నీడ్ టు హెల్ప్ టు బ్రింగ్ దమ్ ఇన్ టు ద వీ నీడ్ టు హెల్ప్ టు బ్రింగ్ దమ్ ఇన్ టు ద రీకన్సిలియేషన్ విత్ దర్ ఆల్ మైటీ గాడ్ సర్వశక్తి మందుడైనటువంటి వారి యొక్క నిజ దేవుడైనటువంటి ప్రభువుతో సమాధానం పరచవలసినటువంటి బాధ్యత మనకున్నదే క్రైస్తవుడినండి అని నేను నువ్వు చెప్పుకోవటం కాదు నేను చెప్పుకోవటం కాదు క్రైస్తవుడు నువ్వు ఎప్పుడు అవుతావు అంటే దేవుని దృష్టిలో నువ్వు నిజమైన క్రైస్తవుడు అని దేవుడు ఎప్పుడు నేను గుర్తిస్తాడంటే నీవు క్రీస్తు కొరకు ఒక రాయబారిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు రెండవదిగా నీవు నీ జీవితమే ఓ పత్రికగా జీవం కలిగిన వాక్యాలు నీ హృదయం అందు కలిగి లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ సమాధాన పరిచారకులుగా సమాధాన సువార్తను ఈ లోకమునకు ప్రకటిస్తూ దేవునితో కోల్పోయిన ఆ సమాధానాన్ని తిరిగి మరలా వారి జీవితాల్లోకి మనము అందిస్తూ వారిని క్రీస్తుకు సమీపస్తులుగా దూరస్తులుగా ఉన్నటువంటి వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరదేశనులుగా పరజనులుగా ఉన్నటువంటి వారిని మనము క్రీస్తు యొద్దుకు నడిపించడం ద్వారా ఆ రక్షణ సువార్తను వారికి ప్రకటించడం ద్వారా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము నిజమైన క్రైస్తవులం అవుతాం క్రైస్తవుడు అంటే నిజమైన క్రైస్తత్వం అంటే ప్రిల్లర మతము కాదు ఇది క్రీస్తుకు రాయబారిగా ఉండటకు నేను ఏర్పరచుకున్నది 
ఇది నీ జీవితాన్ని ఒక క్రీస్తుకు ఈ లోకానికి ఓ పత్రికగా ఉండటం అయి ఉన్నది జీవం కలిగిన వాక్యాన్ని నీ జీవితం మందు కలిగి మూడవదిగా మనలను క్రీస్తు యొక్క సమాధాన సువార్త పరిచర్యను ఈ లోకమునకు సమాధానము దేవునితో కలిగి లేని ఈ లోకానికి ప్రకటించటానికి సమాధాన పరిచారకులుగా ఉండటం క్రైస్తత్వం అంటే అని దేవుని వాక్యం ద్వారా ఒక సావుగుడిగా ప్రియులరా ఈ ఉదయ కల సమయం అందు మీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మాయమ కలుగును గాక ఆమెన్ హలలూయా హలలూయా మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు వరకు చదువుకున్నటువంటి వచ్చినాలలో ఎక్కువ భాగం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు రాసినటువంటి మాటలు ప్రత్యేకంగా కొరింది సంఘానికి చూడండి కొరింది సంఘం యొక్క పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే ఆ పట్టణము ప్రతి విధమైన పాపమునకు పుట్టినిల్లు లాంటిది అది అక్కడ లేని పాపము లేదు ప్రియుల వ్యభిచారం జారత్వం ప్రతి విధమైనటువంటి దేవదోషణ విగ్రహారాధన సమస్తము అన్ని రకాల పాపాలన్నీ ఉన్నాయి అలాంటి ఆ పట్టణం ముందు అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు తను చేసినటువంటి ఒక సువార్త పరిచర్య ద్వారా కట్టబడిన ఆ సంఘాన్ని ఉద్దేశించి అంటూ ఉన్నాడు క్రైస్తత్వము అంటే మతము కాదు క్రైస్తత్వము అంటే నీవు నేను మనము క్రీస్తుకు రాయబారులుగా ఉండటం పరలోకు ప్రతినిధిగా పరలోకమునందున్న ఆ దేవునికి ప్రతినిధిగా నువ్వు ఈ లోకమునందు ఆ దేవుణ్ణి ఈ లోకానికి చూపించటం ఏ విధంగా ఒక పత్రికగా ఉండి జీవం కలిగిన ఆయన వాక్యమును నీ హృదయమందు మన హృదయాల ఎందు రాయబడినవై అంటే హృదయమందు అంటే మన జీవితాల్లో కలిగి జీవిస్తూ ఆ జీవితం ద్వారా ఓ వ్యక్తిని ఒక ఆత్మను దేవుని వద్దకు నడిపించటం క్రైస్తత్వం అంటే క్రైస్తత్వం అంటే నా ప్రభునందన సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితంలో నువ్వు కలిగిన ఆ నెమ్మదిని సమాధానమును ఇతరులకు లేని వారికి ముఖ్యంగా దేవునితో కలిగి లేని వారికి దేవుణ్ణి కి దూరముగా బ్రతుకుతున్న వారిని క్రీస్తుకు సమీపస్తులుగా వారికి రక్షణ స్వార్థను ప్రకటించి నీ జీవితం ద్వారా ప్రభు యొద్ధకు నడిపించటమే క్రైస్తత్వం అండే అప్పుడు నీవు నేను మనము నిజమైన క్రైస్తవులుగా ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు యొద్ధ గుర్తింపబడతాం దేవునికి స్తోత్రం హలలోయా అయితే ఈ క్రైస్తవుడిగా మారిన నీవు ప్రారంభంలో మనం చదువుకున్నాం ప్రియులరా క్రైస్తవుడైనందుకంట ఎవడైనా కానీ బాధ అనుభవిస్తే వాడు ప్రిల్లర చదువుదాం చూడండి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదహారు వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఒక విషయాన్ని పేతురు అంటూ ఉన్నాడు ఎవడైనను క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఎడల అతడు సిగ్గుపడక ఆ పేరును బట్టి దేవుణ్ణి మహిమపరచవలను దేవునికి స్తోత్రం హలలూయా నిజమైన క్రైస్తవుడు అంటే శ్రమ వచ్చినప్పుడు శోధన వచ్చినప్పుడు హింసలు వచ్చినప్పుడు వస్త్రహీనత ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేవాడు కాదు దేవుణ్ణి దూషించేవాడు కాదు నిజమైన క్రైస్తవుడు అంటే ఎవరంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచేవాడు ఏ ఏం చేస్తున్నాడు శ్రమ వచ్చింది శోధన వచ్చింది భయంకరమైనటువంటి శోధనలు ఒకదాని వెంబడి ఒకటి కానీ ఆ సమయం మంది అంటున్నాడు యహోవా ఇచ్చినో యహోవా తీసుకున్నో ఆయన నామమునకు స్థుతి కలుగును గాక అటు జీవితాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నావా ఉదయ కాల మందు ప్రియ సహోదరుడు ఆ ప్రియ సహోదరి ప్రభు నమ్ముకున్నానండి కొంతమంది అంటున్నారు దిగానండి మతంలోకి దిగానండి అంటున్నారు ఎవరమ్మా నేను దిగమంది ఇది మతం కాదమ్మా నువ్వు చెబుతుంది నువ్వు చేస్తుంది చాలా తప్పు నువ్వు మాట్లాడుతున్న ఆ మాటలో నిజంగా అది బుద్ధిహీనురాలు మాట్లాడే మాటలు అవి అలాంటి బుద్ధిహీనతతో కూడుకున్నటువంటి మాటలు దయచేసి ఎవరితోనూ మాట్లాడకండి క్రైస్తత్వం మతం కాదండి ఇది ఒక మార్గం మంచి మార్గం పాపంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని పాపాన్ని విడిచిపెట్టి మంచిగా బ్రతకమని చెప్పే మార్గం పరిశుద్ధతను కలిగి జీవించమని చెప్పే మార్గం ఇది అయా నరకానికి పోతావు నువ్వు ఇలా పాపంలో ఉంటే ఆ పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభు నిజదేవుడిగా నమ్ముకో ఆయన పరిశుద్ధుడు పాపము లేని గొప్ప దేవుడు ఆయన నామంలో నీకు రక్షణ ఉంది ఆయన నామంలో నీకు మోక్షం ఉంది నిత్య జీవం ఉందని ప్రకటించేటువంటి నిజమైన సువార్తను ప్రకటించే ఈ లోకానికి కోల్పోయిన సమాధానాన్ని అందించేటువంటి ఈ గొప్ప మార్గం క్రైస్తత్వం అంతేగాని క్రైస్తత్వం అనేటువంటిది మతం కాదు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాల్లో మనం యొక్క అంశాన్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం అయితే ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలను బట్టి ఉదయ కాల సమయం ముందు ఒకసారి మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మీతో మన అందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాం మనం 
క్రైస్తవులం అని చెప్పుకుంటున్నాం చాలామంది మా తాత ముత్తాతలోనే మేము క్రైస్తవులం అండి అమ్మా జాగ్రత్త ఆ మాట అనడానికి ముందు ఒక్కసారి నువ్వు పరిశీలించుకుని జీవితంలో వీటిని కలిగి ఉన్నావా లేవా క్రీస్తుకు రాయబారిగా కనుక నువ్వు బ్రతకపోతే పరలోకపు ప్రతినిధిగా నీ జీవితం ఈ లోకమందు కనుక లేకపోతే రెండవదిగా నీ జీవితం మందు జీవం కలిగిన దేవుని వాక్యాలను కలిగిన ఒక పత్రికగా ఎదుటి వ్యక్తికి లోకానికి నీవు లేకపోతే నీ కుటుంబానికి నీవు నేను లేకపోతే మనము సమాధాన సువార్తను ప్రకటించేటువంటి జీవితాలను కలిగి లేకపోతే ప్రియులరా పరిచారకులుగా మనం ఉండకపోతే సమాధాన సువార్త పరిచారకులుగా మనం క్రైస్తవులమే కాదు నామకార్ధ క్రైస్తవుల నామకార్ధ నామినల్ క్రిస్టియన్ యు ఆర్ ఏ నామినల్ క్రిస్టియన్ ఇఫ్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ అప్ టు నవ్ హియర్డ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ యాజ్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐఎమ్ వార్నింగ్ యూ అండ్ ఎంకరేజింగ్ యూ బి ఏ ట్రూ క్రిస్టియన్ విత్ బోల్డ్నెస్ దట్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ గివెన్ యూ త్రూ హీ స్పిరిట్ తన ఆత్మ ద్వారా దేవుడిచ్చినటువంటి ఆ దత్త పుత్రాత్మ చేత ముద్రించిన ఆ ధైర్యాన్ని కలిగి ప్రభు కొరకు ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా జీవించు పేరుకు నేను క్రైస్తవుడి అని చెప్పుకోవటం కాదు మా తాత ముత్తాతలను మేము ప్రభు నమ్ముకున్న పెట్టలమని చెప్పడం కాదు ఆనాడి నుండి ఇప్పుడు వరకు నువ్వు ఎంతమందికి క్రీస్తుకు పరలోకు పరలోకపు ప్రతినిధిగా నీ జీవితాన్ని కలిగి చూపించిన వ్యక్తి ఉన్నావు జీవం కలిగిన వాక్యాలని హృదయ మందు రాసుకుని ఎంతమందిని ప్రభు అద్దుకు నడిపించిన పత్రికగా నీవు నేనున్నావు నమ్ముకున్న నాటి నుండి ఈరోజు ప్రభు నందు ప్రియులరా సమాధాన స్వార్థను ప్రకటించే పరిచారకుడిగా నీ జీవితం నా జీవితం లేకపోతే నువ్వు క్రైస్తవుడు కాదు జస్ట్ యు ఆర్ ఎ సేవ్డ్ పర్సన్ రక్షణ పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి అంతే ఆ ఆ క్షణంలో కొనసాగుతున్న సాధారణ విశ్వాసం అంతేగాని క్రైస్తవుడు కాదు క్రైస్తవుడు అంటే క్రీస్తు కొరకు రాయబారిగా ఉండడానికి సిద్ధపడిన వాడు క్రైస్తవుడు అంటే ప్రభునందు ప్రియులరా ఓ పత్రికగా జీవం కలిగిన వాక్యాలను తన జీవితం మందు కలిగి ఇతరులకు మాదిరి కలిగిన జీవితం జీవించేవాడు క్రైస్తవుడు అంటే సమాధారణ స్వార్థను ప్రకటించడానికి శ్రమ అయినా ఉపద్రవమైన హింస అయినా కరువైన వస్త్రహీనత అయినా భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళేవాడు దేవుడు ఈ మాటలను మనం వినికిడి అందు దీవించడం కాక ప్రభు చిత్తమైతే యొక్క అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు అయిన దేవామహోన్నతుడైన తండ్రి ఇప్పుడు వరకు జీవం కలిగిన వాక్యాలన్నీ మేము వినడానికి నువ్వు కృప చూపించావు విత్తబడిన వాక్య ప్రకారంగా నేను మీ ప్రియులైన బిడ్డలు అందరూ ఉండుటకు తగిన బుద్ధి జ్ఞానంలో నుంచి దీవించమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె మై గా బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ